আপনি শেষ করলামই বলবো আপনি শেষ করলেন না না আমার আমার আপনি বুঝতে পেরেছেন আমার আর শেষ করার জায়গা নেই আপনি বুঝতে পেরেছেন আমি কি বলতে চাইছি কারণ আপনি বুদ্ধিমান আপনি বুঝতে পেরেছেন এই ধরনের গল্প কোথাও গিয়ে বলবেন না যিনি ধর্মকে ভালোবাসে তিনি মানুষকে ভালোবাসে আপনি একটা মানুষকে ছোট করে আমি জাতের মধ্যে যাচ্ছি না একটা মানুষকে ছোট করছেন কেন এটা কি আপনার ধর্ম মানুষ হয়ে মানুষকে ছোট করা এই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি কে করেছে ভগবান বলুন আর আল্লাহ বলুন বলুন তিনিই তো করেছে তো তার সৃষ্টিকে যদি আপনি অবহেলা করেন আপনি আপনি কি মানুষ তার সৃষ্টিকে যদি আপনি অবহেলা করেন সমস্ত সৃষ্টি তো তার আপনার আল্লাহর হোক আর আমার ভগবানের হোক আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু তার সৃষ্টিকে যে অবহেলা করে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন আপনার শেষ হলে আমি বলবো তাকে কি মানুষের মধ্যে ধরা হয় আর আপনি প্রশ্ন করেছেন একটা কলেজের ছেলের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন দুর্গা কাকে বলে দুর্গা এই ধরতি মাকে বলে আমি বলছি আপনাকে শুনুন মুসলিমরা রোজা অবস্থাতে নিরামিষ খাই তারপরে মাসের শেষ একদিন মাংস খাই আমার জানা নেই আপনি এখন কথা বলছেন কেন আপনি একটু ধৈর্য ধারণ করুন ত্রিবিধম নরকস্য দারম তিনটে কাজ মানুষকে নরক श्रीकृष्ण बिधाम नारायकाम तीन टे जिन छात्री त्रिविधाम আগে আপনি ছয়টা বলেন ছয়টা বলেন ছয়টা আমি পাইনি আপনি ছয়টা বলেন পাননি কেন তাহলে আপনি কি রকম গীতা পড়েছেন আপনারটা বলুন আমি দেখি এখানে আরে আপনি আপনি কেমন গীতা পড়েছেন যে আপনি ত্রিবিধাম নারকেশ্বর দারুন এই মন্ত্রটা জানেন না ছয়টা আপনি প্রথম তুলেছেন আপনি বলুন কত নম্বরে আছে আমি ছয়টা আপনাকে বের করে দেখি আপনাকে একবার বলবো না 10 বার বলবো অলরেডি দুবার বলে দিয়েছি রেফারেন্স তারপরে যদি স্মৃতি শক্তি দুর্বল থাকে মানে তিনটে বের করে দিলেই হয়ে গেল না ছয়টার মধ্যে তিনটে জানলেই হয়ে গেল জানলে সব কথা জানতে হয় मंत्रे <laughs> আচ্ছা কোথায় আছে দেবী দুর্গা ভগবান বলেন দেবী দুর্গা ভগবান কোথায় আছে বেদে লেখা আছে বেদা আরে মহামারী আচ্ছা আচ্ছা ম্যাডাম আপনি তো ঝড়ের গতিতে মনে হচ্ছে ফোর জি স্পিড এর কথা বলছেন आयोजन कर आयोजन करोचना कर खेला ठीक 
আপনি প্রথমত বলেছেন যে মুসলিমরা রোজা অবস্থাতে নিরামিষ ভোজি এটা সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা কথা আপনি তারপরে বললেন যে আমি কোন পথচারীকে কি প্রশ্ন করেছি আপনি গীতা শ্লোক জানেন না আপনি গীতার ষোলো অধ্যায় কুড়ি নম্বর একুশ নম্বর শ্লোক অস্বীকার করেছেন ম্যাডাম ম্যাডাম গীতা ষোলো অধ্যায় একুশ নম্বর মন্ত্র অস্বীকার করেছেন পড়েন তো একটু মন্ত্রটা পড়েন আগে শ্লোকটা পড়েন একুশ নম্বর একুশ নম্বর একটু মন্ত্রটা পড়েন অস্বীকার করলেন এবার বলেন যে ছয়টা গুণ মানুষকে নরকে নিয়ে যায় এ কথা কোথায় আছে গীতার নাম বলেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন আপনার কাছে কোন প্রকাশনে গীতা আছে একটু বলুন আপনি বলুন আপনার কাছে কোনটা আছে আমার কাছে টোটাল ছাব্বিশ খানা গীতা আছে আপনার কাছে কোনটা আছে তাই বলেন মানে আপনি ম্যাডাম ম্যাডাম আপনি যে একটা যে সম্পূর্ণ যে একটা ম্যাডাম ছাব্বিশ খানা গীতা মানে ছাব্বিশ খানা অনুবাদ এতটা বোঝেন ম্যাডাম পড়াশোনা করেছেন ম্যাডাম জেনারেল কতদূর পড়াশোনা করেছেন মাধ্যমিক পাশ করেছেন ম্যাম ম্যাডাম ছাব্বিশটা অনুবাদ হয় আপনি জানেন ম্যাডাম ইসকনিদের অনুবাদ আছে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুবাদ আছে আপনি জানেন বৈষ্ণবীদের বৈষ্ণবদের অনুবাদ গীতা আছে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুবাদ আছে আর্য সমাজের অনুবাদ আছে আপনি চেনেন আপনার ধারণা আছে গীতা সম্পর্কে আমার কাছে এটা এটা দেখছেন এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে রামচন্দ্র রামকৃষ্ণ মিশনের অনুবাদ এটা হচ্ছে আপনি আমাকে এখন দেখেন সাধক সঞ্জীবনী গীতা এটা একটা গীতা আপনি আমাকে চেনেন না ম্যাম ম্যাম আমি আপনাকে প্রমাণ দিয়েছি আপনি আমাকে চেনেন না আপনার গীতা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই
ঠিক আছে ওটা নিয়ে কোনো বিষয় না কিন্তু দেখুন এইসব ভুল ভাল করবেন না ম্যাডাম ম্যাডাম আপনি কি আপনি কি মাধ্যমিক পাস করেছেন কিছু মনে করবেন না ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমার বিষয়ে আপনাকে জানকারি দিই ছাব্বিশ খানা গীতা মানে কি বোঝেন ম্যাম ছাব্বিশ খানা গীতা মানে কি বোঝাতে চাইছি আপনাকে ছাব্বিশ খানা অনুবাদ যেমন ইস্কনিদের একটা অনুবাদ এটা হচ্ছে ইস্কনিদের অনুবাদ রামকৃষ্ণ মিশনের অনুবাদ বৈশ্যবীদের অনুবাদ জগদীশচন্দ্রের অনুবাদ তা হচ্ছে গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর তারা যে বৈশ্যক তাদের একটা অনুবাদ আর্য সমাজের অনুবাদ ম্যাডাম আপনি আমাকে হিন্দু ধর্ম শিখাতে আসেন না আপনি আমাকে হিন্দু ধর্ম শিখাতে আসেন না আমার ম্যাডাম বলুন তো ম্যাডাম দেখুন আপনি প্রথমত ত্রিবিদম ম্যাম শুনুন আপনি প্রথমত ত্রিবিদম নরকস্য দারম ষোলো অধ্যায় একুশ নম্বর মন্ত্রকে অস্বীকার করেছেন ম্যাডাম আপনি যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে কথা বলেন যে কোরআনকে ভাগ করা হয়েছে ম্যাডাম আপনি যে গীতার একটা শ্লোককে অস্বীকার করলেন ত্রিবিধম নরকস্য দারম আপনি বললেন আপনার গীতাতে নাই নাকি আমি নাকি নিজে হাতে তৈরি করেছি ত্রিবিদম নরকস্য দারম দেখেন ত্রিবিদম মানে তিনটে নরকস্য মানে নরকের ইদাম মানে এই দারম মানে দার নাশ্রাম নাশানাম নাশানাম মানে হচ্ছে নাশকারি মানে কাম ক্রোধ মানে ক্রোধ তথা মানে ও লোভ মানে লোভাহা যেটাকে বলা হয় লোভ ঠিক আছে তস্মৃতাহা মানে অতএব এটা আত এর মানে এই ত্রেয়াম মানে তিনটি তেজত মানে পরিত্যাগ করবে আপনি যদি বলেন আমাকে ভুল করছে তো আমি বলবো এটা হচ্ছে ইস্কুনিদের ওইটা চারটে কথা আছে আমাকে বলুন দিদি আমি তো ওটা জানতে চাইছি আপনি একটু আগে বললেন ম্যাম দেখেন আপনি কত বড় মিথ্যা কথা বলছেন ম্যাডাম দেখেন আপনি প্রথমে বললেন ছয়টা তারপরে বললেন চারটে এখন বলছেন পাঁচটা দেখেন আপনি অলরেডি মিথ্যা কথা বলে দিয়েছেন আমি তো বলিনি যে আপনার তিনটে নেই তিনটে আছে কিন্তু আপনি সবগুলো শুনবেন যে আপনি প্রথমে তিনটে কে অস্বীকার করেছে ঠিক আছে প্রথমত তিনটে কে অস্বীকার করলেন ভগবদ গীতার এই শ্লোকটাকে অস্বীকার করলেন বলেন আমি নাকি তৈরি করেছি হ্যাঁ ছাব্বিশটা না পঞ্চাশ খানা গীতা দেখাবো আপনাকে আমি পঞ্চাশ খানা গীতা দেখাবো জানেন তো ম্যাডাম আপনাদের যে অজ্ঞতা এগুলো মানুষের সঙ্গে প্রকাশ করেন আপনি যে নিজেকে ব্রাহ্মণ দাবি করছেন দুশো করা না দুশো কোটি কোরআন আছে পৃথিবীতে প্রায় প্রায় সতেরোশো টা ভাষাতে কোরআন আছে ম্যাডাম আপনি এতটা বোঝার আপনার আপনার এতটা বোঝার আপনার এতটা বোঝার ননেজ নেই যখন আপনি বলছেন ম্যাডাম শুনুন আপনি কথা আপনি প্রথম কথা হচ্ছে আপনার প্রশ্নটা কি ছিল আরে ম্যাডাম আপনি কথা বোঝেন আপনি কথা বোঝেন আমার তো মনে হচ্ছে যে আপনি মাধ্যমিকটা পাশ করেননি আপনি গোটা পাড়া মানুষকে ডেকে নেন কোনো সমস্যা নেই আপনার প্রথম প্রশ্ন আপনাকে করেছিলাম যে আপনি যখন গীতার মন্ত্রটাকে অস্বীকার করলেন ম্যাম তখন আপনাকে বললাম যে ম্যাডাম আপনার কাছে কোন লেখকের গীতাটা আছে আপনি বললেন যে আপনার কাছে কোনটা আছে আপনি বলতে চাইছেন না তার জন্য আমি বলেছিলাম যে সবগুলোই আছে প্রায় ছাব্বিশ খানা অনুবাদ আছে আমার কাছে ম্যাডাম প্রথমত আপনি অস্বীকার করেছেন এটাকে দেখেন আপনি যে এত মিথ্যা কথা বলছেন ম্যাম ম্যাম শতগুণ রজগুণ তমগুণ এগুলো বোঝেন এটাকে বলা হয় চোরের মার বড় গলা ম্যাডাম এটাকে বলা হয় চোরের মার বড় গলা আপনি করলেন অস্বীকার আপনি বললেন মিথ্যার আপনি আমার ঘরে দোষ দিচ্ছেন 
আপনি করছি বলুন মা দুর্গার কথা দেবী দুর্গা যে ভগবান গীতাতে বেদে উপনিষদে লেখা আছে আপনি দেবী দুর্গা কে ভগবান অস্বীকার করছেন আপনি বলছেন যে ভারতবর্ষ কে নাকি এরাই রক্ষা শ্রীমদ ভাগবত গীতা চতুর্থ অধ্যায়ের আঠ নম্বর মন্ত্রে বলা হয়েছে অনেক সময় জ্ঞানী পণ্ডিতরা ভুল করে আপনি মনে করছেন সবকিছু আপনি ঠিক জানেন আপনি গীতা শ্লোক অস্বীকার করেছেন আপনি বলেছেন ছয়টা গুণ মানুষকে নরকে নিয়ে যাই আপনি বলবেন না কেউ বলল তাকে বারণ করবেন যেহেতু আমি করি আমি করি কেন আপনি গোষ্ঠী ধর্ম অন্য ধর্ম কি বলছেন আমার মতন আমার মতন আপনাকে চার পাঁচ জনের দশ জনে ফোন করবে এটা আপনার ভালো লাগবে ভালো লাগবে না দাদা এই জন্য বলছি কোরআনটা সামনে নিয়ে কোরআনে যে কথা লেখা আছে সেইগুলো আপনি বলুন মা দুর্গা কি করলো কে আপনি চাঁদা চাইছে আপনার কাছে আপনি তাকে কি প্রশ্ন করছেন এইভাবে নিজেকে বড় করে তো লাভ নেই নিজে যাকে বড় বলে বড় সেই নয় লোকে যাকে বড় বলে বড় সেই হয় এটা চিন্তাধারা করে চলুন আপনারও ভালো হবে আর আমি যদি এইভাবে চলি আমারও ভালো হবে এরকম আর করবেন না এই ধরনের ফোন আপনার কাছে জীবনে যাবে না কথা শেষ হয়েছে আপনার নারো বলবেন আচ্ছা ম্যাম মনে ফোনটা কেটে দিয়েছে হুম ফোন কেটে দিয়েছে আচ্ছা যাই হোক উনি ফোন করেছিল একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে তো বলার কিছু নেই আপনার এতক্ষণ ধরে ফোন বার্তাটা উপভোগ করছিলেন যে এভাবে অনেকেই ফোন করে তো আমি যেটা লাইভে দিতামও না উনি যখন মানে আমাকে কথা বলার সুযোগও দিচ্ছিল না এবং তিনি যখন গীতার কিছু মন্ত্রকে অস্বীকার করলো এবং আমাকে মিথ্যুক প্রমাণ করার চেষ্টা করলো এর জন্য লাইভটাকে দেওয়া হলো এবং ছাব্বিশখানা গীতা মানে এতটুকু বুঝে না যে ছাব্বিশখানা গীতা বলতে আমি কি বলেছি যে ছাব্বিশখানা অনুবাদ অথবা ছাব্বিশটা মতবাদ যে গীতার যেমন ইস্কনিদের একটা আছে বৈশ্যকদের একটা আছে গীতা প্রেস যারা আছে তাদের একটা আছে রামকৃষ্ণ মিশনের গীতা আছে ঠিক আছে এটা মানে এক একটা মানে ছাব্বিশটা মতবাদের গীতার অনুবাদ করা হয়েছে সেই সব গীতাগুলো আছে এটা অর্থ বোঝানো হয়েছিল তো উনি যখন শুনবেন না উনি বলবে উনি তো বললেন যে আমাকে বলতে দেবেন না এই জন্য যাই হোক এতক্ষণ ধরে আলোচনা করা হচ্ছিল আর প্রথম কথা যে দেবী দুর্গা ভগবান এ প্রসঙ্গে আমার একটা আলোচনা ইউটিউবে মজুদ আছে আমি এখানে প্রশ্ন করেছিলাম যে দেবী দুর্গা কি ভগবান তো ম্যাম স্বীকার করলেন যে না দেবী দুর্গা ভগবান না এটা একটা মায়া তারপরে তিনি স্বীকার করেছেন যে গীতা তো এই কথাটি নেই তো আমি তো এই কথাই বলেছি তিন নম্বর বিষয়ে উনি বললেন যে নিজের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে হবে অন্য ধর্ম নিয়ে জেনে কথা বলে না আমি তো মনে করি ধর্ম কারো পৈতৃক সম্পত্তি না আমার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমি মুসলিম এর জন্য যে আমি হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বলতে পারবো না এটা কেমন কথা 
যেমন মুখে দাঁড়িয়ে আছে বলে আমি হিন্দু ধর্ম পড়েছি আমি গীতা পড়ছি ছাব্বিশ সাতাশ কানা আচ্ছা গীতার তত্ত্ব আছে গীতার অসমৃত আছে গীতার গীতার যে বিশ্বজনীন বার্তা সেটা আছে শ্রী গীতা আছে শ্রী ভাগবত যথাযথ আছে একটা অনুবাদ আছে এখানে একটা অনুবাদ আছে ডিকশনারি অনুবাদ আছে রামকৃষ্ণ মিশনের অনুবাদ আছে এটা হচ্ছে তত্ত্ব প্রায় আড়াই হাজার পৃষ্ঠার এই গীতাটা আছে তো আমি আরও আছে আমার কাছে আমার লাইব্রেরিতে আরও আছে আমি কোটার সামনে নিয়ে আসলাম তাই ম্যামকে দেখানোর জন্য তো যাই হোক মানে এই আমি পড়ছি কিন্তু আমি বলতে পারবো না এটা কেমন প্রথম কথা যে আমি পড়ছি বলতে পারবো না কেন বলতো না আমি মুসলিম আমার মুখে দাঁড়িয়ে আছি আমি নামাজ পড়ি রোজা করি আমি মাথায় টুপি আছে এর জন্য আমি সত্য কথাগুলো বলতে পারবো না তো উনিও স্বীকার করছেন সকলেই স্বীকার করবেন যে গীতাতে দেবী দুর্গা ভগবান বা ঈশ্বর পরমাত্মা এই ধরনের কোনো কথা নেই এমনকি চার চারটে বেদে ওই কথা নেই যে দেবী দুর্গা ভগবান ঈশ্বর পরমাত্মা এ কথা লেখা নেই আমি তো এটাই বলেছিলাম আমি তো কোনো ধর্মকে অস্বীকার বা কোনো ধর্মের প্রতি আপত্তি করিনি আমি তো দেবী দুর্গাকে তুমি গালি গালি দিই নি মন্দ করিনি আমাকে জাস্টটা প্রশ্ন করেছি আমি জাস্ট উত্তর দিয়েছি তো এটা নিয়ে এত কথা আমি তো বুঝি না তো যেটা সত্য এখন আমার মুখে দাঁড়িয়ে আছে বলে কি আমি বলতে পারবো না এই সত্য কথাগুলো এগুলো কোনো ঠাকুর পণ্ডিত না নাও অনেক আছে যেমন আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তিনি সত্যার্থ প্রকাশে তিনি লিখেছেন খুব অনেক গভীরভাবে লিখেছেন রামকৃষ্ণ মানে রামচন্দ্র প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে দেবী দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই পৌরাণিক মতবাদী যেসব হিন্দু যারা আছে তারা যে এই পৌরাণিক মানে কাহিনীতে বিশ্বাস করে এগুলো তিনি খণ্ডন করেছেন অষ্টম আর নবম সুমল্লাসে মানে খণ্ডন করেছে তো আমি মুসলিমের জন্য আমি বলতে পারবো না এটা কি যে আপনি আপনার ধর্ম বলেন আপনি আমার ধর্ম বলবেন না আর এই ভাই সত্য কথা যেগুলো আছে সেগুলো পরিষ্কার মানুষের সামনে প্রকাশ হওয়া উচিত হ্যাঁ কোনো ধর্মের সমালোচনা করছে কি দেখতে হবে কোনো মানুষ ধর্মকে আমি কটু মন্তব্য করছে কি বলতে মানে তখন বলতে পারে আমি ইচ্ছা করলে তো হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাদের ধর্মগ্রন্থ এমন নোংরা নোংরা কথা আছে আমি মানুষকে বলতে পারি কিন্তু আজ পর্যন্ত আমি আলোচনাতে বলিনি হিন্দু ধর্মের মানে এই কাহিনীগুলো শিবলিঙ্গর কাহিনীগুলো বলিনি গণেশের কেন সুর এগুলো বলিনি পৌরাণিক বিভিন্ন কিতাবে বইপত্র দিয়ে লেখা আছে কিন্তু বলিনি কেন বলিনি কারণ এগুলো বললে মানুষের ভাতৃত্ব নষ্ট হবে এই জন্যই তবে আমি সাদৃশ্য নিয়ে সবসময় আলোচনা করি হ্যাঁ ব্যতিক্রম কোনো কোনো সময়তে কিছু কথা বোঝানোর ক্ষেত্রে অনেক কথায় চলে আসে অনেক পারপাসের কথা চলে আসে সেক্ষেত্রে বলতেই হয় বলতেই হয় সেক্ষেত্রে মানে বলা বলতে হয় এটা স্বাভাবিক মানুষকে বোঝা থেকে অনেক রকমের জিনিসগুলো চলে আসে তো সার্বিকভাবে তারপরে এগুলোকে সত্য জানার পরে গোপন করা বা সত্য জানার পরেও আপনি আমাদের ধর্ম সম্পর্কে বলবেন না এটা একটা কেমন আমার কাছে লাগে যে আমি পড়ছি আমি বলবো না কেন তাহলে আমার মুসলিমদের কাছে বইটা বিক্রি করে কেন এই যে গীতাগুলো আমার কাছে বিক্রি কেন করেছে আমি যখন বইগুলো কিনতে গিয়েছি আমার মুখে দাঁড়িয়ে দেখেছে আমাকে গীতাপিস গোরক্ষপুর যেটা করিমপুর নদিয়া ওখানে আছে জাস্ট আমার নাম রাহুল হোসেন বললেই ওরা বুঝতে পারো যে হ্যাঁ রাহুল হোসেন ব্রাদার রাহুল আমাকে খুব ভালো হচ্ছি আমি তার সঙ্গে খুব ওঠা বসা আছে সন্তোষ মানে আমাদের উনি নাম সন্তোষ খুব ভালোভাবে চেনে রামকৃষ্ণ মিশনের যেটা আমাদের ইসের নদিয়াতে যে স্টল বসে আমার নাম বললে ওরা চিনতে পারবে মানে তাদের সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক কেননা তাদের ওখানে আমি যাই আসি আমি বই মানে কিনি আমাকে খুব ভালোভাবে চিনে যেটা কলকাতা আর্য সমাজ বাংলা ভাষাতে বই বিক্রি করে ওরা আমাকে ভালোভাবে চিনে এমনকি আমাকে মাঝে মাঝে ফোনে ওনাদের সঙ্গে কথা হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে তো যাই হোক বিষয় হচ্ছে এটা মানে সত্য জানা পরে সত্যকে গোপন করতে চাই আর ম্যাডাম তো কথা বলতে দেবে না জাস্ট আমি এই জন্যই মানে তার সঙ্গে মানে কথাটা আমি মানে ভিডিও দিলাম আপনাদেরকে যে তারা সত্য জানা পরে সত্যটাকে গোপন করতে চাই এবং তিনি এত স্পিডে কথা বলছেন এত স্পিডে কথা বলছেন মানে আমাকে কথা বলতে দেবেন উনি বলছেন এবং তিনি গীতা প্রথমে অস্বীকার করলো আপনারা রেকর্ডটা দেখলেই বুঝতে পারবেন তো যাই হোক আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না আজকে মতো এখানেই আল্লাহ সুবান আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ